Buenos días Dios Reflexión del Evangelio del Día Por el Cardenal Luis José Rueda Aparicio Abre tu corazón a la Palabra de Dios Es la Pascua real, ya no la sombra, la verdadera Pascua del Señor. La sangre del pasado es solo un signo, la mera imagen de la gran unción. En verdad tú, Jesús, nos protegiste con tus sangrientas manos paternales, envolviendo en tus alas nuestras almas, la verdadera alianza tú sellaste, y en tu triunfo llevaste a nuestra carne, reconciliada con tu Padre eterno, y desde arriba vienes a llevarnos a la danza festiva de tu cielo. Oh gozo universal, Dios se hizo hombre para unir a los hombres con su Dios. Se rompen las cadenas del infierno y en los labios renace la canción. Cristo Rey Eterno te pedimos que guardes con tus manos a tu iglesia, que protejas y ayudes a tu pueblo y que venzas con él a las tinieblas. Amén. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Lectura de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 3 En aquellos días, mientras el paralítico curado seguía aún con Pedro y Juan, la gente asombrada acudió corriendo al pórtico de Salomón donde ellos estaban. Pedro, al ver a la gente, le dirigió la palabra. Israelitas, ¿por qué se extrañan de esto? ¿Por qué nos miran como si hubiéramos hecho andar a este con nuestro propio poder o virtud? El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su siervo Jesús, al que ustedes entregaron y rechazaron ante Pilato, cuando había decidido soltarlo. El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su siervo Jesús, al que ustedes entregaron y rechazaron ante Pilato, cuando había decidido soltarlo. Rechazaron al santo, al justo, y pidieron el indulto a un asesino. Mataron al autor de la vida, pero Dios lo resucitó de entre los muertos y nosotros somos testigos. Como este que ven aquí y que conocen ha creído en su nombre, su nombre le ha dado vigor. Su fe le ha restituido completamente la salud a vista de todos ustedes. Sin embargo, hermanos, sé que lo hicieron por ignorancia y sus autoridades lo mismo. Pero Dios cumplió de esta manera lo que había predicho por los profetas, que su Mesías tenía que padecer. Por tanto, arrepiéntanse y conviértanse para que se borren sus pecados, a ver si el Señor manda tiempo de consuelo y envía a Jesús, el Mesías que les estaba destinado. Aunque tiene que quedarse en el cielo hasta la restauración universal que Dios anunció por boca de los santos profetas antiguos. Moisés dijo, «El Señor Dios sacará de entre ustedes un profeta como yo. Escucharán todo lo que les diga». Y quien no escuche al profeta será excluido del pueblo. Y desde Samuel, todos los profetas anunciaron también estos días. Ustedes son los hijos de los profetas, los hijos de la alianza que hizo Dios con sus padres cuando le dijo a Abraham, tu descendencia será la bendición de todas las razas de la tierra. Dios resucitó a su siervo y se los envía en primer lugar a ustedes para que les traiga la bendición si se apartan de sus pecados. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Pedro sigue dando el querigma, es decir, el primer anuncio, y lo dice en orden. Dice, ustedes mataron al autor de la vida. El autor de la vida es Cristo, con todas sus obras, con todo lo que predicó, con el anuncio del reino y con todos los signos y prodigios. En segundo lugar dice Pedro, pero Dios lo resucitó de entre los muertos y nosotros somos testigos. Es decir, él lo vio muerto, lo vio crucificado, lo vio colgado del madero y sin embargo lo vio también resucitado de entre los muertos. Y como consecuencia de eso, Pedro les está diciendo, arrepiéntanse y conviértanse. Este mensaje que se llama querigma, primer anuncio, 
así como lo está haciendo Pedro, nos hace mucho bien a nosotros, los bautizados hombres y mujeres de todo tiempo. Pensar en Jesús como el autor de la vida, con todo su mensaje, con todo lo que hizo y con todo lo que sigue haciendo a través de la iglesia en la humanidad. Salmo 8 Señor dueño nuestro, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él, el ser humano para darle poder? Lo hiciste poco inferior a los ángeles, lo coronaste de gloria y dignidad, le diste el mando sobre las obras de tus manos, todo lo sometiste bajo sus pies, rebaños de ovejas y toros y hasta las bestias del campo, las aves del cielo, los peces del mar que trazan sendas por las aguas. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas capítulo 24 En aquel tiempo contaban los discípulos lo que les había pasado por el camino y cómo habían reconocido a Jesús al partir el pan. Estaban hablando de estas cosas cuando se presenta Jesús en medio de ellos y les dice, «Paz a ustedes». Llenos de miedo por la sorpresa creían ver un fantasma. Él les dijo, «¿Por qué se alarman? ¿Por qué surgen dudas en su interior?» Miren mis manos y mis pies, yo soy en persona. Pálpenme y dense cuenta de que un fantasma no tiene carne y huesos como ven que yo tengo. Dicho esto les mostró las manos y los pies. Y como no acababan de creer por la alegría y seguían atónitos, les dijo, ¿Tienen ahí algo de comer? Ellos le ofrecieron un trozo de pez asado. Él lo tomó y comió delante de ellos y les dijo, Esto es lo que les decía mientras estaba con ustedes que todo lo escrito en la ley de Moisés y en los profetas y salmos acerca de mí tenía que cumplirse. Entonces les abrió el entendimiento para comprender las Escrituras y añadió, así estaba escrito, el Mesías padecerá, resucitará de entre los muertos al tercer día y en su nombre se predicará la conversión y el perdón de los pecados a todos los pueblos, comenzando por Jerusalén. Ustedes son testigos de esto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Jesús resucitado se aparece a unos caminantes que iban hacia Emaús. Ellos lo reconocen al partir el pan. Pero en este mismo capítulo 24 de San Lucas se nos está mostrando que Jesús está en medio de ellos. Es decir, que Jesús está en la comunidad reunida. Él lo había anunciado, donde dos o tres se reúnen en mi nombre, ahí estoy yo. Por eso es tan importante que haya pequeñas comunidades, movimientos que se reúnen en el nombre del Señor dentro de la iglesia, como iglesia. Cada familia, conformada a través del sacramento del matrimonio, cuando se reúne en torno a Jesús, está viviendo allí también la experiencia de Jesús en medio. Y el Señor nos saluda, Shalom, paz a ustedes. La primera reacción es miedo y sorpresa. Eso le pasa a nuestras pequeñas comunidades cuando empiezan a descubrir la paz que el Señor produce. Da miedo, da sorpresa. Pero Jesús no es un fantasma. Jesús es Dios verdadero y hombre verdadero. Así lo dijo el concilio de Calcedonia. La iglesia así lo ha enseñado. No estamos ante un Jesús sin cuerpo. Estamos ante un Jesús resucitado que muestra las manos y los pies. Es decir, que va mostrando los signos de la pasión en su propio cuerpo y que además come con ellos. La comunidad que se reúne en el nombre del Señor y que tiene a Jesús en medio empieza a comprender las Escrituras. Así lo dice el versículo 45. Entonces les abrió la inteligencia para que comprendieran las Escrituras. Las pequeñas comunidades de iglesia que se reúnen en distintos lugares en el nombre del Señor, que aman a María que aman la Eucaristía, que son iglesia, esas pequeñas comunidades van creciendo en el conocimiento de la Palabra de Dios porque el Señor les va dando sabiduría para que entiendan las Escrituras aplicadas a su propia vida como luz de salvación. Lo más hermoso de todo este pasaje es que lo podemos aplicar a nuestra vida. Ustedes son testigos de esto. Nosotros somos testigos de lo que ha hecho Jesús en nuestra familia, en nuestra vida personal. Y todavía nos falta mucho por ver todas las maravillas que el Señor seguirá realizando en nosotros, pero también a través de nosotros. 
el bautizado hombre o mujer dentro de la iglesia es un testigo de la presencia viva, de la presencia amorosa, de la misericordia que transforma, del amor de Dios que está presente en nuestras vidas. Que el Señor nos bendiga y acompañe. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Aleluya, aleluya. Buenos días Dios Reflexión del Evangelio del Día Por el Cardenal Luis José Rueda Aparicio Abre tu corazón a la Palabra de Dios